ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுக்கு வணக்கம் திஸ் இஸ் சிவாஜி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வியூவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தொடர்ந்து உங்களுடைய லைக்ஸ் மேக்ஸிமம் படுத்துங்க கமெண்ட்ஸ் அதிகமாக தெரிவிங்க உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கமெண்ட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஜேர்னியை உங்களால் அந்த என்ன சப்போர்ட் கொடுக்க முடியுமோ சேனலில் ஷேர் பண்ணுறதுக்கான சப்போர்ட் கொடுங்க ஸோ ஃபிஃப்டி கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனவொடனே ஒரு ஃப்ரீ வெபினார் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வெபினாரில் நீங்களும் வந்து கலந்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்ன வயசில் குழந்தைங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல விஷயம் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா வந்து பிடிக்காது அந்த குழந்தைங்களுக்கு அதாவது நல்லது சாப்பிடணும் அப்படின்னா பிடிக்காது அவங்களுக்கு எது கெடுதல் விளைக்குமோ அதை தான் வந்து கேட்பாங்க எனக்கு அதுதான் வேணும் அதுதான் வேணும் அப்படின்னு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சரி இப்போ அது அது தப்புன்னு தெரியும் என்ன பண்ணுவாங்க பசங்கள் கேட்குறாங்க சரி வாங்கி கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு வாங்கி கொடுத்துருவாங்க பசங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவோம் அந்த வயசை கடக்கிற வரலும் அது என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களும் குறிப்பிட்ட ஏஜ் வந்ததுக்கப்புறம் தெரியும் அப்பா அம்மா என்ன சொன்னாங்க நம்ம தெரியாமல் பண்ணிட்டோமேன்ற விஷயத்த வந்து அவங்க உணர சொல்ல அவங்களுக்கு வயசாகிட்டுருக்கோம் திரும்ப அவங்களுடைய பசங்கள் அதே தப்பு பண்ணுவாங்க சேம் அதே மிஸ்டேக் இது வந்து படிப்படியாக படிப்படியாக காலகாலமாக போயிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த ட்ரேடிங் ஃபீல்டில் கூட நாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு நம்ம பணம் பண்ணிடலாம் ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு நம்ம பணம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி மட்டுமே யூஸ் ஆகாது நான் சொல்கிறது நல்லா புரிஞ்சுங்க ஸ்ட்ராட்டஜி மட்டுமே யூஸ் ஆகாது ஸ்ட்ராட்டஜியோட செயல்பாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஓன்லி டென் பர்சன்ஸ் அது கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்குது இல்லையா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நீங்கள் நூறு டைம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வேலை செய்தா இல்லையா ஒரு நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் அது கூட ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வேலை செய்தா இல்லையா அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அஞ்சாறு மாதம் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் வேலை செய்ய சொல்லும் உங்களுக்கு வந்து அந்த பயம் பதட்டம் எதுவுமே இருக்காது ஏன்னா அந்த அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நூறு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு ஒரு டைம் வந்து ஒர்க் பண்ணுறீங்க நூறு ஸ்ட்ராட்டஜி தெரிஞ்செடுத்து இன்றைக்கி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஒர்க் ஆகலை நாளைக்கு இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லை இல்லை அடுத்த வாரம் இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லை அதுவும் சரியில்லை சரி வேறு யூடியூப் சேனல் பார்க்கலாம் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லை இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படி போயிட்டே இருக்க சொல்ல போயிட்டு சொல்ல என்ன ஆகும் ஸ்ட்ராட்டஜிகள் புதுசாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு வயசும் போயிட்டே இருக்கும் உங்களுடைய நேரம் கடந்துட்டு எல்லாமே இப்போ வேஸ்ட் ஆகி வேஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸ்ட்ராட்டஜி எண்டு கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் புரிஞ்சுங்க ஸ்ட்ராட்டஜி இதுதான் எண்டு ஃபைனல் ஸ்ட்ராட்டஜி இதை வச்சு பணம் பண்ணிங்க அப்படின்னு எண்டு கிடையாது இப்போ ஒரு கோடி ரூபாய் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்டில் ஒரு லட்ச ரூபாய் தரேன் இல்லை உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் ஆஃபர் ப்ரைஸ் ஃபைனல் ப்ரைஸ் அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை தேர்ந்தெடுங்க அதில் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ரெகுலர்னால் எவ்வளோ மூணுலேருந்து நாலு மாதம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அது கூட ஆறாறு இஷ்யூ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ரூபா நஷ்டம் அப்படின்னா ஒன்றாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் வந்தால் தான் நீங்கள் ட்ரேடர் இல்லை நான் ஒரு ரூபா நஷ்டத்தை ஏற்றுக்கிறேன் ஐம்பது பைசா நான் ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ட்ரேடர் கிடையாது கேம்லிங் அது பேர் ஆறாறு இஷ்யூ சைக்காலஜி இது இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் எந்த ஸ்டடி நீங்கள் பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்து ஸ்ட்ராட்டஜி வாங்கினா கூட சரி உங்களால் வெற்றி அடைய முடியாது ஸோ என்ன பண்ணலான்னு ஒரே ஸ்ட்ராட்டஜி ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் இந்த காலத்தில் அதுதான் பிரச்சனை பொறுமை இல்லாதனால தான் அவ்வளோ பிரச்சனை ஏன் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு சொல்ல கூட யோ சொல்ல வேண்டியது சொல்லு சீக்கிரம் சொல்லு கடக்கணும் சொல்லு நான் அர்ஜெண்டாக இங்கே போய் சேரணும் நான் அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை பேர் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோங்க அவசர அவசரமாக பார்ப்பாங்க எங்கேயோ போகிற மாதிரி ஓகேங்களா எங்கேயும் போக மாட்டீங்க இங்கே தான் இருக்க போகிறீங்க உங்களுடைய வாழ்நாள் எவ்வளோ இருக்குதோ இங்கே தான் இருக்க போகிறீங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வீடியோ பார்க்குறதுல ஒன்றும் குறைஞ்சிட போகிறதுல அப்படி உங்களுக்கு அதை விட எங்கேயாச்சும் போய் சேர வேண்டியம்னா வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் தாராளமாக ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு மனசு லாஸ்ட் டைம் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரெண்டே நிமிஷம் வீடியோ ஃபஸ்ட்டில் வந்து சீக்கிரம் சொல்லு சீக்கிரம் சொல்லு யோ சீக்கிரம் சொல்லியா நான் இங்கேயோ போய் சேரணும் நான் அப்படின்னா அந
ஓகே ஓப்பன் லோ ஓப்பன் ஹை ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட்டை பாருங்கள் மார்க்கெட்டு க்ரீனில் இருக்குதா ரெட்டில் இருக்குதா ரெண்டு பாருங்கள் ரெட் மீன் க்ரீன் மீன் என்ன அப்படின்னா ஒரு நிஃப்டி எடுத்துக்கிறீங்கன்னா வந்து ஒரு நாற்பது பாயிண்ட் க்ரீனில் இருக்கணும் மேலே இல்லை நாற்பது பாயிண்ட் ரெட்டில் இருக்கணும் இல்லை பேங்க் நிஃப்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ப்ளஸில் இருக்கணும் இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ரெட்டில் இருக்கணும் மொத்தத்தில் ட்ராவல் அந்த மார்க்கெட்டோட ட்ராவல் வந்து இந்த ட்ராவல் சொல்ல க்ரீன்லேயே ரெட்லேயே வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சினாரியோ தெரிஞ்சுங்க ஃபஸ்ட்டு மார்க்கெட்டு ரெட்டாக அல்லது க்ரீன் ஓகேங்களா சரி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு வாங்க இப்போது ஸ்ட்ராட்டஜி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் எடுத்துங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா கேண்டில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அமையுது ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் அப்படின்னா இது என்ன கேண்டிலாக இருக்கும் இது என்ன கேண்டலாக இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அப்படின்னா இப்போ நான் பிளாக்கில் வந்துச்சுன்னா தெரியல உங்களுக்கு ஓகேங்களா சரி இது வந்து ரெட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறேன் இது ரெட் கலர் கேண்டலாக இருக்குது அப்போ இது என்ன கேண்டில் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜியோடு வரும் எங்கே எங்கே ஓப்பனாக இருக்கும் எங்கே லோ எங்கே க்ளோஸ் எங்கே இந்த மாதிரி ரெட் கலர் கேண்டில் அமைஞ்சா ஓப்பன் லோ க்ளோஸ் ஓகேங்களா அதாவது ஓப்பனும் ஹையும் சேம் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓப்பனும் ஹையும் சேம் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த லோ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த லோ கட் ஆனால் சேல் பண்ணுங்கள் இந்த லோ அதாவது இந்த லோவோட லோ கட் பண்ணால் சேல் பண்ணும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் இது இந்த லோவோட லோ கட் பண்ணால் சேல் பண்ணும் டார்கெட் வந்து ரொம்ப பெருசாக எதிர்பார்க்க முடியாது ஒன் இஸ் டு ஒன் இல்லை ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அவ்வளோ தான் எதிர்பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா சரி இது ஸ்ட்ராட்டஜி இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கேண்டில் வந்துச்சு இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கேண்டில் சொல்லிடுறேன் இது ஓப்பன் ஹை கேண்டில் ஆச்சுங்களா சரி ஓப்பன் லோ கேண்டில் க்ரியேட் பண்ணிடுறேன் இது ஓப்பன் லோ சேமாக இருக்கும் இது ஹை இது க்ளோஸ் எங்கள் பாடி க்ளோஸ் ஆகிடுதுன்னு பாருங்கள் இது க்ளோஸ் அப்போ இந்த கேண்டில் என்ன க்ரீன் கலர் கேண்டில் இது ஓப்பன் லோ சேம் ஸோ இது க்ரீன் கலர் கேண்டில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த கே இந்தோட ஹை கட்டாக நீங்கள் பை பண்ணலாம் இந்த ஹையை கட்டானால் நீங்கள் பை பண்ணலாம் டைம் ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஓகேங்களா சரி இது ஸ்ட்ராட்டஜி ரைட் ஓகே இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தேவையான ஒரே ஒரு விஷயம் டூ ஹண்ட்ரட் இஎம்ஏ ஓகேங்களா வித் டைம் ஃப்ரேம் ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குழப்பமாக இருக்குங்களா 200 ஹண்ட்ரட் இஎம்ஏ ப்ளஸ் டைம் ஃப்ரேம் இது ரெண்டு தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லிட்டேன் இல்லைங்களா அது மேட்ச் பண்ணிங்க எப்போ மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் மேட்ச் மேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா மார்க்கெட் ரெட்டில் இருக்குதான் பாருங்கள் ஓப்பன் ஹை ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மார்க்கெட் க்ரீனில் இருக்குதான் ஓப்பன் லோ ஸ்ட்ராட்டஜிக்கான ஒரு பிளான் பண்ணிங்க சிம்பிள் அவ்வளோதான் மார்க்கெட்டு ஓ மார்க்கெட் ரெட்டில் இருந்துச்சுன்னா ஓப்பன் ஹை ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணிங்க மார்க்கெட் க்ரீனில் இருந்துச்சுன்னா ஓப்பன் லோ ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணிங்க சரி இந்த கேண்டெலாம் எப்படி சார் நாங்கள் ஃபில்டர் பண்ணுறது லைவ் மார்க்கெட்லாம் தேட முடியுமா அதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ மார்க்கெட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் கூகுளில் போய்ட்டு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் லோ ஹை ஸ்கேனர் கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய வெப்சைட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஃபில்டர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்டாக்ஸ் சூஸ் பண்ணிங்க ரெண்டு ஸ்டாக்ஸை சூஸ் பண்ணிங்க எது மார்க்கெட் க்ரீன்னா க்ரீன் ஸ்டாக்ஸ் சூஸ் பண்ணிங்க மார்க்கெட் ரெட்டுனா ரெட்டு ஸ்டாக்ஸ் சூஸ் பண்ணிங்க அது அப்ளை பண்ணுறதுக்காக இந்த டூ ஹண்ட்ரட் இஎம்ஏயும் இந்த டைம் ஃப்ரேமையும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் சூஸ் பண்ணிட்டீங்களா இப்போது நான் அதுங்க கூகுளில் தட்டி ஸ்டாக்ஸ் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன் எக்ஸாம்பிளுக்காக ஓகே ஓப்பன் லோ ஹை ஸ்கேனர் இங்கே வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போது யுனோ மின்டா அப்படின்னு வந்துருக்கு தேன்லாம் வந்திருக்குது அசோக் லைலான் வந்துருக்குது இப்போ மார்க்கெட் வந்து இல்லை ஃப்ரைடே வந்து ரெட்டில் இருந்துச்சா ஓகே நம்ம ரெட்டு ஸ்டாக் எடுத்துக்கலாம் இப்போ அசோக் ஷைல் அசோக் லைலாண்ட் எடுத்துக்கிறேன் அனுப்போம் அசோக் லைலாண்ட் அசோக் லைலாண்ட் கிளிக் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் இது டூ மினிட்ஸா ஓகே
இப்போ அந்த நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த டூ ஹண்ட்ரட் இஎம்ஏவும் ப்ளஸ் டைம் ஃப்ரேம் எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் இருக்கு இல்லைங்களா டூ ஹண்ட்ரட் இஎம்ஏ இதுக்கு கீழே தான் வந்து கேண்டில் இருக்கணும் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் இஎம்ஏ லைன் போது பாருங்கள் இதுதான் டூ ஹண்ட்ரட் இஎம்ஏ லைன் இந்த லைனுக்கு கீழே எங்கே வேணாலும் இருக்கணும் டச் பண்ணி தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த லைனுக்கு கீழே மொத்தம் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கணும் இந்த ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டில் வந்து இந்த டூ ஹண்ட்ரட் இஎம்ஏக்கு லைனுக்கு கீழே தான் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கணும் கண்டிஷன் இதுக்கு மேலே ஒரு வேலை உங்களுக்கு ஓப்பன் இக்கு லோ கேண்டில் க்ரியேட் ஆகுதுன்னா அந்த ட்ரேடை எடுக்காதீங்க அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க டூ ஹண்ட்ரட் இஎம்ஏக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஹை கேண்டில் வந்து ச செல்லிங் நல்லா மார்க்கெட் ப்ரெஷர் இருக்குது மார்க்கெட் வேறு ரெட்டில் இருக்குது இதுவும் ரெட்டில் இருக்குது ஆனால் டூ ஹண்ட்ரட் இஎம்ஏக்கு மேலே இருக்குதுன்னா அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஒன்லி டூ ஹண்ட்ரட் இஎம்ஏக்கு கீழே தான் கேண்டில் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகணும் ஓகேங்களா சரி சார் இந்த டைம் ஃப்ரேம் சொன்னீங்களா அதே நான் சார் இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் நிறைய பேர் வந்து அப்சர்வேஷன் பண்ணுறது இல்லை அதாவது ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேமுக்கு கீழே டூ ஹண்ட்ரட் இஎம்ஏ கன்ஃபார்மேஷன் ஒன்று ஓகே அதுக்கப்புறம் பிக்கர் டைம் ஃப்ரேம் இருக்குவாங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் இந்த ரெண்டு டைம் ஃப்ரேம்லேயும் இந்த கேண்டல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ ஹண்ட்ரட் இஎம்ஏக்கு லைனு தான் இருக்கணும் கீழே தான் இருக்கணும் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேமில் இந்த இடத்துல காமிக்குது எனக்கு ஓகேங்களா சரி இப்போ இதே நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் இஎம்ஏல எங்கே இருக்குன்னு சாரி ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு வேலை ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இஎம்ஏக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ட்ரேடு ஓகே இந்த பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் இஎம்ஏக்கு கீழே தான் க்ளோஸிங் கொடுக்குது மார்க்கெட் என்ன ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஆனால் அந்த அந்த கேண்டில் வந்து கீழே க்ளோஸிங் இங்கே கொடுத்துருச்சு கன்ஃபார்மேஷன் ஓகே நம்ம ஒன் ஹவர்லேயே ஒரு டைம் பார்த்துட்டு வரலாம் ஓகே ஒன் ஹவர் கிளியராக இருக்குது அதோட டச் பண்ணாமல் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது இட்ஸ் ஓகே ரொம்ப கிளியராக இருக்குது நம்ம வந்து இப்போ அதுக்கு டூ ஹண்ட்ரட்ல லைனிங் இருக்குது ஆனால் ப்ரைஸ் இங்கே தான் ஓப்பன் ஆகுது ஓகே இங்கே வாங்க ஓப்பன் ஆகி இதில் க்ளியர் க்ளோஸிங் அதையும் கிடையாது க்ளோஸ் கொடுத்துச்சு இதில் ஒன் ஹவர்லேயும் க்ளோஸ் கொடுக்குது ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்லேயும் க்ளோஸ் கொடுக்குது ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயும் கொடுக்குது எல்லாத்தையும் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இஎம்ஏக்கு தான் கீழே தான் க்ளோஸ் கொடுக்குது ஓகே கண்டிஷன் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இந்த ட்ரேட் நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்றத பிளான் பண்ணிங்க எப்போ மார்க்கெட் ஓப்பன் நைன் ஃபிஃப்டின் ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் நைன் டுவெண்ட்டிலேருந்து நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் டிசிஷன் எடுத்துனு வந்தீங்க அதை மேபி உங்களுக்கு அந்த லைன் அதுக்குள்ளே நீங்கள் டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்குள்ளே அந்த லைன் கட் ஆகிட்டு கீழே போயிடுச்சு உங்களுக்கு டார்கெட்லாம் வந்துச்சுன்னா அந்த செட்டப் கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க இல்லை இதுக்கப்புறம் ஒரு க்ரீன் கலர் கேனல் ஃபார்ம் ஆகிட்டு வெயிட்டிங்கில் இருக்குதுன்னா இன்னும் சூப்பர் இன்னும் உங்களுக்கு சான்ஸ் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ டைம் கொடுங்க பரவாயில்ல அந்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு எல்லாமே போயிடுச்சு அப்படின்னா விட்டுருங்க பரவாயில்ல செட்டப் கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரையிலும் டைம் இருக்குது உங்களுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் வரையும் நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணிக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் தேவைப்படாது இந்த ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கெலாம் மேக்ஸிமம் கூட ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நீங்கள் ஸ்டடி முடிச்சுக்கலாம் டூ மினிட்ஸ் ரெண்டே நிமிஷத்தில் உங்களை ஸ்டடியை முடிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரொசீஜர் சிம்பிளாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப குழப்பி ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி அதை பார்க்கணும் இதை பார்க்கணும் அப்படின்றத விட இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்டாக்ஸும் செலக்ட் பண்ணி மார்க்கெட் க்ரீனாக ரெட்டாக க்ரீன்லேருந்தால் ஓப்பன் லோ சூஸ் பண்ணோம் ரெட்லேருந்தால் ஓப்பன் ஹை சூஸ் பண்ணோம் கண்டிஷன் என்ன டூ ஹண்ட்ரட் இஎம்ஏ ப்ளஸ் டைம் ஃப்ரேம் இவ்வளோ தான் மேட்ரு ஓகேங்களா இது மூணுத்தை வச்சு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் என்ட்ரிக்காக ஃபைவ் மினிட்ஸ் சொன்னால் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் அந்த ஓல்டு வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் இருக்கும் டென் மினிட்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் மூமெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேன்லாம் நம்மளுக்கு டார்கெட் இங்கே என்ட்ரி போட்டால் இங்கே வெளியே வந்தால் போதும் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்துலாம் கூடாது நம்ம மார்க்கெட் ஒரு வேலை சைட் ஹேஸ்லேயே போயிடுச்சு போர் அடிக்கும் இப்போ லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பாலாஜி மைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் முடிய வரலாம் அப்படியே எதிர்க்கும் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகலாக இருக்குது மைண்ட் டிப்ரெஷன் ஆகிருக்கு தெரியுங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரைஸ் கேட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா டார்கெட்டும் வரல ஸ்டாப் லாஸும் வரல அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் ஸோ நமக்கு கிடைச்ச ப்ராஃபிட்டை வெளியே எடுத்துன்னு வந்துருங்க ஆனால் அந்த கிடைச்ச ப்ராஃபிட் அப்படின்றது நமக்கு ரிஸ்க் ரேஷியோக்கு அதிகமாக இருக்கணும் ஒன் இஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு மேலே எவ்வளோ இருந்தாலும் ஓகே எக்காரணத்தை கொண்டும் ஒன் இஸ்ட்டு 